つ配信したんですけどあのまたね夜もしますって言ってたので待ってくださってた方はお待たせしました何時ごろ配信って言ったら帰る時間バレちゃって防犯上よくないのでちょっと何時からとか言えなかったんですけど帰宅後即配信ということでお待たせいたしましたこんばんはやっほーめっちゃ暑いこのお家めっちゃ暑いですこれの出番が来た早速帰ってきてびっくりしました暑くてね今日暑いですね雨だからだムシムシしてますめっちゃ明日はリコチとマイキューさんの生誕祭があるので早く寝なければうわーこんばんはそう雨なんですよめっちゃやだ<笑>こんな真正面から扇風機当ててる人いないよねこんばんはたかしんさんじつさんしんちさんふくちゃんぜっとさんちんだいさんぜいたんおみかんさんもりもりさんヒーローさんこうさんそいからさんジャクソンさんクックさんしゅんぼうさんくろさんギフトありがとうございますさったんお断りです真空券さんみきやくんひろし BKK さんいっちゃん台湾ジョジョさんにしさんさとこさんひろし BKK さんかめさんかえでさんくろさんかずやさんこうじさん Z さん、楓さん、G2 さん、ねむねむ顔文字さん、まるさん、BD マンさん、ジンダイさん、ひろっちさん、いっちゃん、しんいちさん、まくーるさん、くわどりさん、わわうさん、はるさん、大吉さん、スカイホエールさん、コナンさん、よしかずさん、としきさん、ありがとうございます。ねむねむ顔文字さん、お断りです。栃木のすーさん、お断りです。つぐさん、アルテミスさんおみかんさんフレーベさんありがとうカジノフンテンさんお断りですこんばんはクロさんバラありがとうこんばんはですこんばんは明日はきっと暑いきっと雨でムシムシ暑いと思うのでポニーテールしようかなと主役と被らなかったらポニーテールにしようかなと考えています明日の公演はナルシさんふくちゃんのぎんさんりょうへいさんスカイホエールさんおさてぃさんありがとうございます体調悪いの出しちゃいけないあ大丈夫なんかもう体調不良の人めっちゃ続出してません続出してないメンバーもファンの方もなんかファンの方も体調悪い悪めじゃない結構ここ最近ねえ今のところ元気なんだけどなんかもうツアー終わったあたりからみんなやられてませんかフィリップさんバラありがとうミシアンハートしんちさんギザギザビートイモケンピさんギザギザビートありがとうありがとうしゅんさんお疲れありがとう絶好調そうメンバー結構喉痛めてる子が多いですそうなのフィリップさんカビンワッチさんハトアオイさんカビンありがとうメビウスさんハトありがとうねえ絶好調ですかいやあのアイス食べたあのアイス朝のアイスですか朝の配信で見せびらかしたアイスは1個だけ食べました1個は置いてきた実家にあとねお土産持ってきたよお母さんがくれたお土産じゃーんこれくれましたなんかね2個くれたのあ3個くれて1個食べたから2個なんですけどこれはそたろうに1個あげますこれは名古屋の
お土産らしい名古屋の土産をこれも名古屋土産かなこれももらいました鶏手羽味初めて見たこれとあとこれももらいましたこれ大好きこれ美味しいですこれめっちゃ辛くて美味しい台湾ラーメン味のベビースターも何袋 ?1234 袋もくれくれましたそれで昨日ばあちゃん家でかりんとうをもらって今日道の駅でみかん買ってもらった<笑>道の駅に行ってねちっちゃい頃から行ってるなんて言うんですかあのかかりつけじゃなくてなんて言うんですかもうなじみのもう昔から行ってる道の駅に久々に行ったらめっちゃなんか新しくなってて。行きつけ行きつけの行きつけではないけどちっちゃい頃からよく行ってた道の駅に行ってみかんを買ってもらったイエーイそう楽しみ食べるのかずきさんギザギザビートフッチーハートありがとうこんばんはお餃子定食さんと対戦しました餃子定食さん餃子定食さんには会えなかった私よりみんなの方が人並べで会ってますねあと服を買いました<笑>夏服を買いましたよ今日はなんかあのー、朝長崎を出発してでおばあちゃん家を経由しておばあちゃん家に寄ってそれからお母さんの運転で帰ってきたんですけど広島途中まで送ってもらって新幹線で帰ってきたんですけどもうね渋滞渋滞渋滞しすぎてもう途中からもうやばいやばいもうギリギリ新幹線の時間ってなって高速に乗ってもらって申し訳ないお母さんはまだ帰ってる途中だし申し訳ない。私が帰省するたびにお母さんは夜遅くに長崎のお家に到着するからもう罪悪感もうごめんなさいってなる今日も新幹線で乗るときに泣いてしまいました<笑>毎回泣いちゃう寂しくって寂しくなっちゃうんですよまたね泣いちゃいましたお母さんにあの寂しいって LINE したらソラハさんが待ってるよって<笑>ソラハさんが広島まで待ってるよって返信が来ましただからあのおもろくて笑顔になった、ね、そうなのもうなんか私のことを分かってるお母さん今日はね大阪でリリーベがあったんですけどなんとびっくり私も知らなくて SNS で流れてきて知ったんですけどなんと握手会が手袋なしって聞いておおってこれはこれは大歓喜なのではと思いました皆さんねえそう素でなんかさみんなさ「手袋なしです」とかじゃなくて「素手でした」みたいな書いてさ「いや素手」って言い方面白いなと思って。ね、素で素で握手会らしいですよ地肌地肌と地肌の触れ合いらしいよだから12日の広島と7月の愛媛では私の皮膚をやばい乾燥肌乾燥肌だし手汗かくからもう大変大変だよ4年ぶりとかですね4年ぶりの握手会4年半ぶりとかかな楽しみですよろしくお願いしますえー、そたろう楽しかったって言ってましたおじゃあ感想聞いとこう明日公演で公演で会うメンバーに明日は
聞いてみますね感想握手会わーい緊張しちゃう逆向けとかできてたらどうしよう気まずいマイカーポーズ決めとくように言ってくださいマイカーポーズ確かにないマイカーポーズなんかいつもこんな運転してるポーズとかマイカーポーズないですねセドセブンセドセブンポーズとヘドマイクポーズはあるけどマイカーポーズなんだろうねえんノースリーブみたいなのぶろうさんハートありがとうえーなんですかねマイカーリーダーに決めてもらわないとねみつさんギザギザピートありがとうこんばんは今日さあの実家の電気がなんか薄暗電気なんですよ<笑>なんかちょっと黄色みがかってるというか暖色系のライトなんだけど前はもっとねなんかもうオレンジもうザ・オレンジみたいなもうメイクしようと思っても何色か分かんないってぐらいのオレンジだったんですねさすがに変えてほしいってもうなんか目がチカチカして落ち着かないって言ってそのリビングの電気の色を明るくしてもらったんだけどそれでもなんかちょっと薄暗くて今日ちょっとチークが濃いですね。なんかもうどれくらいついてるかわからないんですよ私の実家の電気でメイクしたそう変えてもらったんだけどちょっとねまだ赤みがかってて難しい攻略できずにいますこんばんはね、明るい天気がいい白い天気がいいだから私間接照明とかで生活できない無理ですそうピンクなのほっぺたがポテポテなってますレネさんキザキザビートありがとうございますあとね聞いてほしい昨日おとといかおとといのメールおはようメールでさあのコテ髪の毛巻くコテに人見知りしたみたいな書いて後になりませんようにって言ってたじゃないですかなっちゃった<笑>なんかほくろみたいな見えますかほくろできちゃったねえー、最悪ですいっちゃんレインボースタートラブレターありがとうございますみかほしんごさんタコありがとうございますタコそうこここうやってねこうやって巻いてる時にこうやって当たったんですよだからもうなんか気づかなくて全然気づいてなくてで昨日なんか保湿のクリーム塗ってる時に手が当たって「いて!」みたいな,なんかヒリヒリして。見たらなんか皮膚が盛り上がっていたね最悪です冷やしたのに保冷剤で結構私しょっちゅうやけどするやけどしちゃうトシさんアイスありがとうおっさんハートクロさん小判クワドリさんギザギザビートありがとうおみかんさん回復薬ありがとうそうこれもやけどこれはでもなんか治ってきた1年前にやけどしましたこれ<笑>これは1年前に東京の泊まりの時にホテルでスマホをなくして探してる時に置いてたヘアアイロンに当たってできたジュッてで,きでもだいぶ消えてきただいぶマシになりましたそうだよおっちょこちょい
もうおっちょこちょいなんだから私ってでもお尻にいるって言うから気をつけてくださいアイスレモンさんバラありがとうねこれなんかもうほくろほくろが2個になったここにも1個あって同じじゃない濃さが。ほくろがダブルになりましたイイもう思い切って謎の大三角形みたいなやつ作ろうかな何ですっけあれ大三角形北斗七,七星何ですっけ何だっけあるじゃんなんか<笑>作っちゃうかマリオ通算ハートありがとうこんばんは。ジロ君お断りです。メロンのあそこさん、だるまありがとう。パセリの大三角形。なんかモサモサしてそうや。パセの大三角形。りょうちゃん、お断りです。神代さん、アイスありがとう。フライパン触ってやけどしたねえやばいお尻に似てるじゃん気をつけて冷やしてねちゃんと私も冷やしたけど冷やしたれなかったからちょっと残っちゃったブンさんギザギザビートうっかりあんこさんお断りですしんいちさんお断りです今日なんかみんな断られたがり座られたがりの土曜日なのけんけんギザギザビートゆたパパさんかわいいありがとうございますパセリ座流星群えー、なんかブロッコリー流れてきそうよひろやさんハートむさんだるまありがとうハンダコテを手に乗せたことあるえハンダコテってあのジュージュなるやつでしょ痛いハンダコテ痛い想像しただけで痛い眉毛がもうハの字になるステーキ屋の鉄板触ってやけどしたねやばいやばいやばいハンダコテもう一人いるねハンダコテ仲間作らないでやだーはっちゃんボイスありがとうえー、あるあるなんですかハンダコテいてるなぁ今日はね夜ご飯明太子となんかサバが入った博多バージョンの黒弁みたいなのを食べた海苔弁の上にサバの塩焼きとちくわの磯辺揚げときんぴらと明太子が乗ってるやつをね駅で。お母さんと買って一緒に食べれなかったから新幹線で食べましたもう本当は夜ご飯一緒食べようって言ってたんですよでも道が混んでてギリギリになっちゃってもう30分しかないみたいな新幹線の時間まで30分しかないからもう博多駅もめっちゃ混んでて今日ライブとかがあったのかもしれないめっちゃ多くって人がねどこの店も。もう無理だーって言ってお弁当買ってお揃いのお弁当買ってバイバイしました悲しいね土曜日だから混んでた激混みでした今日何かあったのめっちゃなんかライブ帰りみたいな人がいたんですよで新幹線でもなんか近くの席の人たちがめっちゃ盛り上がってて乾杯してて感想を言い合ってたんですよね何だったんだろう今日は一輝さんだるまこうさんギザギザビートゆうすけさんギザギザビートありがとうございますとうかさん行ってない帰省してましたとうかさん今年はもう明日も行けないのでまた来年ですおりません
なんか私の昨日の昨日夜に長崎でテレビ見ながら「あ広島や!」と思ってあのツイートしたんですよそしたら「なんか気をつけてください」みたいな<笑>私がなんかその番組の名前が「夜の巷を徘徊する」みたいな名前だったんですけど私がなんか深夜徘徊してるタグ作ってるみたいな。あのマヒナさんのさお酒のタグあるじゃないですかそんな感じで私が深夜徘徊用のタグ作った人みたいになっててなんか心配されてて<笑>そうあれ番組名なんですよあのマツコ・デラックスさんの番組なんですけどそうなんかちょっと勘違いされてたリプでやばいでしょえー、ネタかな絶対ガチだよガチだと思うそう広島行ってたでも途中から見たんよおばあちゃん家から帰ってきてテレビつけたら広島だったおっ広島駅そう広島駅のあの作ってる方々と記念写真撮影みたいなのやってておおあるさん花瓶ありがとうえマリンメッセで福山雅治さんのライブあそうだったの今日えー、じゃあそれかもめっちゃ人多かったです今日博多駅それかもしれませんなんか今度ね福山雅治さんの無料ライブがあるらしいですよ長崎でやってたテレビで今度新しいスタジアムそうそうそうすごくね、無料ってねびっくりよなんか佐賀にもね新しいその会場できてて大きいやつそこはもう終わったんだってこけら落としそう昨日お母さんが教えてくれた「ここはね」みたいな「新しくできたんだよ」みたいな教えてくれた。だからもうさ香川もできるじゃないですか,だからあちこちでどんどんそういう大きい会場が作られてるねすごいいや変わっていきますねなんかまた畑が減ってましたよまた畑が減っていたなんかお母さんがずっとこの土地今こう建物壊してこの土地にスーパーができるって噂だよってずっと半年前とか1年前ぐらいから言ってたとこがあってで今日通ったらパチンコ屋さんになってた<笑>全然スーパーじゃなかったやっぱ田舎の噂話ってさ噂が一人歩きしてると思いましたみんな信じてさそれがどんどん回ってさ全然違ったしんか西九州新幹線乗ってない乗ったこと1回しか乗ったことないですあの PR 舞台でツアーに行った時だけしかない2回か往復でしかないいや3回ある3回でした前お母さんと一回乗ったいつも車か電車かバスかひじひじさん小判ありがとうございますこんばんは黒さんボイスありがとう愛媛にコストコができるえ最高じゃん長崎にも欲しい長崎ないんだよねコストココストコちゃんないんですよなんかコストコのミニショップみたいなやつがあった誰かが買ったやつを販売してる系のあるよねそういうのスーパーとかで小売りで売ってるやつ長崎行ったことないので次の旅行の候補を行ってください
ぜひぜひですなんかねあの加藤志保さんがハトシロールを食べてるっていうサムネが流れてきたんですよ今日さっき。X 見てたらまだ見れてないけどそう「カトシがハトシみたいな書いてたところ「えー、ハトシロール私の大好きなハトシロールじゃん!」ってなって YouTube だと思うちょっと見てみますあこれだ「日向坂チャンネル」で加藤志保さんと小坂直さんが長崎行ってる長崎に行ってる YouTube が30分以上の動画が上がってるこれは後で見なきゃ長崎ハトシねえすごっこれは後で見ます。後で見るリストに入れときます。はい、入れました。そう、ハトシロールめっちゃ美味しいです。今回の帰省は長崎っぽいもの何も食べれてない気がする。なんか食べたかな。うん。あ、ビワ食べました、ビワ。ヘアピンしんちゃんですちょっと雨で湿気でやられちゃって今止めた配信始まる前に止めたモワモワになっちゃう梅雨が来たら髪がモワモワになって嫌ですうん長崎行ってみたくなったえ行ってください長崎何度も何度も言ってほしいファンクラブの動画30分以上ってまだ見れてないファンクラブの動画さもう長すぎて長すぎて編集してる間によく分かんなくなっちゃった1時間あったでもなんかあこのなんかこの話し方ちょっと誤解生むな受け取り方がなんか説明不足で受け取り方によって誤解生みそうだなみたいな発言をどんどんカットしてたら30分削れて半分になっちゃいました1時間あったけどなんかねその日がもう結構ヘトヘトだったんですよツアーツアー参考への次の日朝早起きでまたその翌日の朝から撮影終わって撮ったからもうなんか脳みそが寝てて。でこう編集カットしながら「うわなんでここの補足もうちょっとこれ言わないんだ」って思いながら「ええー、もうちょっと」って「なんで?」ってなりながらカットカットカットカットだからまた今度ゆっくり頭がちゃんと目覚めてる時に撮り直したいなと思ってます同じような質問とかもまたねなんかこう言葉をしっかり。しゃべる今もね頭寝てるんですよ<笑>ちょっと今日頭は結構もう寝ててホワホワ状態なのでうまくなんか口が回ってないんですけど今度またいい感じに撮りたいと思います。あるさん花束ありがとう今も受け付けてます質問。うん、あの全然締め切りとかじゃなく一旦区切りでマネージャーさんがこの日の分までまとめてますみたいな検閲をしてくださったので今も現在進行中で募集中ですん現在進行形でんもうなんか日本語が分からなくなっちゃったでもね、1問目からあのもう言っていいかあのね質問動画の1問目が質問が「おすすめの香水ありますか?」って質問だったんですけど
そう香水使ってませんから始まるので<笑>質問動画としてのその何クオリティはもうそのそんぐらいの緩さでやってます<笑>おすすめとかありませんみたいな感じで始まるからあの何ですかねもう眠れない夜とかに見てやるかぐらいの感じで全然ゆるく見れると思いますそう香水使ってない酔っちゃうんですよすぐ匂いで人の匂いとかでだから柔軟剤とかもあんまり強いのがダメでハンドクリームも無臭ですもうすべて無臭何でも無臭がいいよファブリーズも無臭無香料みたいなやつ大体無香料なんか汗拭きシートとかも無香料何でもかんでは無香料無臭無臭確かに握手会で確認してください<笑>握手会でもしなんかめっちゃいい匂いがしたらそれは私じゃなくて前に並んでるファンの人の香水だと思います<笑>。パセじゃない。わあ、パセっていちごの匂いがするとか思っても、それはファンの人がいちごのハンドクリームとかつけてるかもしれません。私はちょっと。うん、無臭です。無臭無臭、あ,あのハンドソープの匂いがする今。さっき手洗ったからね。うん、むしゅるあ確かに前のメンバーかもねそっかグループ握手会か確かにそうじゃんえー、申し訳な,なんかさあの推しメンファンの方の推しメンが私以外のメンバーとかで例えば A 子ちゃんのファンで A 子ちゃんと握手した後にポセリと握手して。あ、A 子さんの匂いが消えてしまうとか思われるんでしょごめんそんなもうちょっとごめんパセリと握手する前に一回匂い嗅いでくださいそれは<笑>それも気まずいかこっちもなんかどういう顔したいか分かんないあ,あ嗅いでるってなっちゃう<笑>お互い気まずくなっちゃう千本桜さん、みきやくん、ハートありがとうございます。いやー。でも私の初握手会、ゆきりんさんと初めて握手会。で握手した日は、もう握手した後。わあ、本物だと思って、わあみたいな。こうやって、その握手レーンを出たんですよ、私。テントだったんですけどテントの中にゆきりんさんがいらっしゃって握手した後にこに出口に向かう時「はあ!」ってやってそうやった瞬間に「やばい私今手嗅いでる人じゃん」みたいなそこで気づいた肌から見たら絶対手の匂い嗅いでると思われてるって思ってそうでもその時はただもうそういう感情が高まって感動して「わあ!」ってなっただけなんですけどそう多分手嗅いでると思われた。恥ずかしい。<笑>ね。そう、テントの時に。だったから、見られてはない、本人に見られてはないけど。周りにいた人からしたら、もしかしたら。ね。そう思われたかもしれません。感で自分を見れてるなんか<笑>確かに冷静すぎるかなめっちゃ感動したのあの私アイドルはテレビの中に住んでると思ってたから小人だと思ってたんですよそう<笑>小人がねいる世界のなんか物語を見てるような気持ちでテレビを見てたんですずっとだから実物大の人間がそのテレビの中に映ってるみたいなことを分かってなくて。分かってなかったんですよ。だから。でしかも、その立体的っていうのも分かってなかったから
私が初めて握手会に参加した感想は立体的だったってお母さんに言ってた「どうだった握手会」立体的だった」って言ったのをめっちゃ覚えてる<笑>鼻が高くてみたいなそ,そんな感じでさ何も分からずに言ったから感想もなんかよく分かんない感想だったんですよ本当にびっくりするえ生きてるみたいな同じ世界に生きてると思ってびっくりしちゃう感動しましたえ何話したんだろうえー、でもさ握手会って話すこと準備しても緊張して会話飛ぶじゃないですかだから会話飛んでなんか応援してますみたいなことを言った気がする好きですみたいなことを言った気がします多分「押してます」とか多分そういう系のことを言ったと思うめっちゃ緊張した「会話が飛んでからが勝負」そうか分かった今後気をつけるね<笑>会話が飛んだ時こっからが勝負や気合い入れ直すわ。何言ったんだろうね。全然覚えてない。こんばんは。あ、二十三時過ぎてた。びっくり。二十三時まで配信しようかなとか思ったら、全然過ぎてました。じゃ、十五分まで配信したら、終わろうかなと思います。明日も。昼夜公演あるということで。早起きちゃんなので。ゆっくり過ごそうかと思います。にほどきが待ってるよ。やだよにほどき。やばい、これ隠さないと。皆さん、今日の夜パセリがこれ食べないように見張っといてください。もう大変、こんなに食料がたくさん。たくさんあるよ。どうする。あ、みかんは食べてもいいか。びっくりしたえなんかずっと音がしてると思ったんですよ扇風機だったえ私ずっとつけっぱなしだったみたい電池もったいないつけっぱなしでしたびっくりなんかねずっと物音がしてるなと思ったんですであ今日外がうるさいんだと思ってたまにさあの外の音が入ったりするからわ今日も外からなんかめっちゃ音入るやっぱこの家壁が薄いわとか思ったら違いました私の扇風機があのソファーの上で転がって音が出てました違った自分のせいでしたろう人形さん花瓶ありがとうございますカレンナイボリーさんのライブでおもこいをカバーしてたえーすごいえおもこいってあのおもこいですかえー、すごえー、嬉しい嬉しいえー、そうなんだえー、それ見れないのかなどこかで見たい嬉しいですねあのニアジョイさんも前暗闇やってたねあゆみんさんが暗闇を披露してたしなんか他のグループさんが ST の曲やってくださるの嬉しいこの前 NGT さんが息をする心をしてくださってた嬉しいいいですね。見れるの。おお、後で上がるかもしれません。おお。上がったらいいな。どうだろうね。ま
また何かで会えるかななんかフェスとかですれ違ったりとかはあるけどどうだろうねキョンシュさんカビンチンさんギザギザビートありがとうございますどうでしょうか今年の夏とかどこかで会えるのでしょうかあー落ちたポテチがポテチミキヤくんハートありがとうティフね前もティフですれ違いました去年かな去年か一昨年だかのティフの時に入り口でお疲れ様ですってすれ違ったポストさんボイスありがとうございます G2 さんハートありがとうございますえー、数量限定らしい隠さないと今からどこに隠そうどこに隠すこれみんなのおすすめはどこどこに隠してますか皆さんお菓子とか隠してないか別に<笑>食べてるか阿部寛さんレインボースターありがとう左利きの招き猫さん DL さんハットありがとうダウンロードお腹<笑>確かにお腹に隠したらいいね一番そうしようかなお腹に隠すかそれか明日の公園に持っていくバッグの中に隠しとくかどうしようかな隠したら忘れてしまうわかる私もずっと隠してるあのシーフードヌードルがこの前発掘されましたキッチンの下の扉のところにさ奥の方にシーフードヌードルを隠してたんですよ食べないようにだこの前お掃除した時に発掘されたあーって私が隠したやつやんこれってでもまだ2ヶ月前とかです最近ですそんなあの期限切れとかじゃないまだ大丈夫です全然大丈夫これはいつまでなんだろういつまでに食べたらいいんですか7月までだってやばい結構もうすぐじゃん今年の7月までにこれを<笑>多分明日には食べてると思うから関係ないけど、まあ、一応7月までっていうのをみんなに教えとこうパセリがもし明日食べなかった場合は7月まで多分どこかに隠されてるから多分あいや明日食べますねこりゃ。13分でござるありがとう教えてくれて感謝お礼にあげるよこれこれあげるよ今配信見てくださってる方に一人一人にこう一枚ずつ渡したらいいのかなそういうシステム欲しいねお裾分けだって手羽鶏手羽味とか聞いたことないもん甘辛い味わいにすりごまとブラックペッパーが美味しさの決め手らしいですよじゃーんこれでもいいこれも楽しみみかん食べるのもういっぱいなんかあとねなんかばあちゃん家に行ったらせんべいせんべい三十。30袋入りみたいなせんべいを全部持っていきなさいって言われて無理やり袋に詰められて<笑>「持っていきなさい」ってめっちゃなんか怒られた「いや半分でいいよ」って「もう食べないよ」って言ったら「もう食べないから持っていきなさい」ってめっちゃなんか厳しく言われて<笑>いっぱいせんべいをせんべいとなんかお菓子をたくさんもらいましたうんそうだからゆっくり食べていこうと思いますお時間ですわ、剥がしありがとうございますこんばんは剥がされたのでそろそろ従ってさよならしたいと思います剥がしには従わないとで、気になっちゃうからね時間だね終わりますね
明日は公演が終わってから配信しますなので今日よりは早いはずです配信時間何時だろう明日9時とか9時か10時くらいかな明日配信時間帰ってきたら配信したいと思いますミッチーお断りです先に愛子ジタクしちゃった何やっとんねんなんでやねんなんでですかちょっとパセリのために発握しとっててください新聞記者の戸谷さんハートありがとう和也さんありがとうスタンプありがとうちょっとなんでですかどういうつもり楽しみに待ってます配信も握手会もよろしくお願いします一番はパシカありがとうパシカみほとき頑張れ忘れてたよありがとう忘れてた頑張るね頑張りますねレオンさんハートありがとうそれじゃあ誕生タイムに参りたいと思います誕生に行きますいます13位おみかんさん12位かずきさん11位陣内さん10位しんいちさん9位カメさん8位クワドリさん7位ふぐちゃん6位阿部寛さん5位わわうさん4位 Z さん3位いっちゃん2位台湾ジョジョさん1位 G2 さんありがとうございました皆様コメントとかたくさんかまってくれてありがとうございますこっそり聞いてた方もありがとうございますまた明日お会いしましょうおやすみなさいありがとうまたね